BX1 Plus. L'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, notre invité, c'est Adélaïde Bidebir, qui est euh, échevine de la mobilité euh, à Scarbeck. Adélaïde Bidebir, euh, qui est membre euh, du parti Groon, donc les écologistes euh, flamands. On va parler avec vous, Adélaïde Bidebir, euh, de ce concept de ville 30 qui va euh, devenir la règle à partir euh, du 1er janvier. Et on a décidé d'en parler avec vous parce que bah, Scarbeck a été un petit peu en avance sur euh, l'ensemble de la région et sur les autres communes, puisque euh, la zone. 30, c'est un concept qui est appliqué depuis septembre 2018 sur votre commune. Quel est le bilan que vous tirez de ce passage euh, de l'ancien code de la route où la vitesse maximale en ville c'était 50 à, cette, à ce concept de zone 30 où on est descendu euh, 20 km h en dessous ça, ça a apporté ses fruits Ça a vraiment un intérêt Je pense que l'intérêt principal que nous on peut constater c'est qu'il y a quand même un changement de mentalité euh, et euh, notre population et plusieurs groupes se mobilisent pour que vraiment euh, la zone 30 et la vitesse 30 à l'heure soient respectées. Je pense que nous sommes des 19 communes, la commune qui est le, le plus actif à revendiquer le respect du 30 à l'heure. Et c'est bien sûr, c'est lié à nos campagnes de sensibilisation, le travail de la police et la vigilance aussi de nos citoyens. Ouais. En deux ans, est-ce que vous avez pu constater, par exemple, une baisse du nombre d'accidents Est-ce qu'on a des chiffres ou pas encore euh, il y a des chiffres, je peux vous dire qu'on n'a pas eu un accident mortel, mais j'hésite à, à être euh, euh, trop enthousiaste là-dessus, dans le sens que euh, ça peut toujours arriver et on voit que les nombres, il y en a peu, on voit qu'en euh, accident il y en a quand même toujours. Donc, euh, je ne suis pas euh, la, la, la politicienne qui va dire « on l'a instauré et donc maintenant tout va bien, tout va mieux ». Non, je pense que c'est surtout un changement de mentalité et, et un travail de tous les jours encore aujourd'hui. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler comment ça s'est passé, l'arrivée de cette zone 30 à Scarbeck On sait qu'il y avait eu euh, quelques accidents qui avaient beaucoup choqué l'opinion. Il y a eu aussi un, un groupe citoyen qui s'était monté, qui s'appelait 1030 0 euh, C'est cette euh, pression citoyenne qui a convaincu euh, euh, la majorité communale qu'il fallait faire quelque chose euh, L'engagement citoyen est absolument important et euh, je peux vous dire que euh, le, la zone 30 à Scarbeck, l'histoire a commencé en 2009 avec euh, le plan de circulation encore de Madame Smeisters et que graduellement, euh, après c'était Monsieur Grimbers, maintenant c'est moi, donc graduellement on a quartier par quartier instauré la zone verte et puis on a décidé en 2018, il ne faut pas rester quartier par quartier, généralisant la zone 30 avec l'exception de quelques grands axes et maintenant on ne peut que se réjouir que de la part de la région et donc aussi nos communes avoisinantes et les grands axes euh, vont tous passer à euh, 30 à l'heure. Voilà, les grands axes pour Scarbeck, hein, c'est évidemment le boulevard Léopold III, c'est le boulevard hier, c'est le boulevard Lambermont, euh, la chaussée de Louvain, l'avenue Rogier, euh, par exemple, qui vont donc tous rester euh, en zone 50 km h même, même au-delà du 1er janvier. Euh, il ne suffit pas de décréter que c'est une zone 30, il faut aussi que ça soit visible pour les automobilistes. C'est le cas aujourd'hui c'est le cas aujourd'hui à Scarbeck, dans les quartiers. Vous voyez partout que euh, c'est indiqué dans la rue euh, et, et sur l'asphalte, etc., 30 à l'heure. Notre situation pour le 1er janvier, ce sera que oui, toujours le boulevard euh, Lambermont, euh, Léopold III, restaurant ou seront par exception, seront euh, 50 à l'heure. Et euh, les autres en, grands axes, comme l'avenue Roger, comme la rue du Progrès, rue des Palais, rue du Noyer, chaussée d'Artre de Bec, chaussée de Louvain, là, on va euh, sensibiliser, on va faire des contrôles de police, on va augmenter les radars, on met déjà des coussins berlinois. Et euh, voilà, donc euh, c'est le, le nouveau euh, chantier mais on s'y met et euh, on veut le réaliser comme dans nos quartiers. Ça veut dire que la chaussée de Louvain va passer en zone 30 euh, Absolument, donc jusqu'à mes airs, effectivement. Ouais. Euh, quand vous regardez un petit peu ce qui s'est passé là, ces, ces dernières années, euh, vous vous dites quoi On a gagné sur le terrain de la sécurité routière, même si on a bien entendu, vous ne voulez pas de triomphalisme et vous êtes attentive à la suite. On a gagné quoi Sur le bruit On a gagné sur le climat dans la ville Qu'est-ce qu'ils vous disent les, les habitants de Scarbeck 
Ou est-ce ben... que vous avez beaucoup de protestations d'automobilistes qui vous arrivent encore Je pense que pour les chauffeurs, il faut changer d'habitude. Moi, je me rappelle, et c'était quand, quand mes enfants étaient en train d'obtenir leur permis de conduite, que même euh, ceux qui l'apprenaient à, à rouler en voiture disaient « Écoutez, euh, euh, vous pouvez le négliger, vous voyez, 30 à l'heure, ce n'est pas réaliste. » Voilà, ça, il y a quelques années. Maintenant, je suis sûre que ça ne se dit plus. Hein Donc, on ne dit plus que c'est une folie, que c'est une idée euh, euh, de quelques politiciens, mais qu'on dit que c'est la nécessité, effectivement, pour la convivialité, tout d'abord pour ne plus avoir des accidents mortels ou euh, blessés graves, mais, mais vraiment aussi pour que euh, euh, les, les quartiers euh, restent des quartiers des, des habitants et pas les quartiers des voitures. Ouais. Euh, donc 85% des voiries qui seront donc désormais en zone 30 sur l'ensemble de, de la région bruxelloise. Euh, ça va être plus simple peut-être pour Scarbeck aussi de se dire bon, on n'est plus une exception et on doit mettre des panneaux partout à l'entrée de la commune. Mais ce sera vraiment sur l'ensemble de la ville. Cette question elle est quand même fondamentale, la question de l'information aux automobilistes. Parce que peut-être qu'effectivement on en a beaucoup parlé euh, euh, ces semaines-ci. Peut-être que l'année la, prochaine on en parlera un petit peu moins. Et à Bruxelles, il y a des automobilistes qui viennent de Wallonie, de Flandre, on a, qui viennent de beaucoup plus loin de France, des Pays-Bas, d'Allemagne, etc. Vous avez le sentiment qu'ils sont toujours bien informés, première question. Et deuxième question, on, on passe à la répression maintenant dans ce carbère, on, on met beaucoup de PV pour excès de vitesse ou pas Ah oui, absolument. Donc, euh, comme je vous dis, euh, on augmente euh, le montant de radar et je peux vous dire aussi que euh, chaque, euh, tous les mois, on est autour de la table avec la police euh, locale et euh, ils nous mettent des rapports euh, en, en euh, terminologie technique, ce sont des euh, TMS, donc euh, euh, ce sont des petits radars, mais qui, qui calculent vraiment la vitesse. Et dès qu'on voit qu'il y a euh, un excès de vitesse, on va mettre des coussins berlinois, on va euh, euh, autour des euh, carrefours mettre des plateaux. Euh, franchement, c'est quelque chose de très quotidien euh, ici à Scarbeck. Euh, donc euh, l'infrastructure doit suivre et aussi euh, l'attitude et aussi le contrôle. Ouais. Euh, on sait qu'il y a des radars, il y a deux sortes de radars, des radars répressifs et des radars préventifs. La région annonce sur l'ensemble de la région 60 radars répressifs et 254 radars préventifs. Les radars préventifs, c'est ceux qui affichent le, la vitesse pour sensibiliser l'automobiliste. Ça sert vraiment à quelque chose ça sert à établir des rapports pour les responsables à la police et politique pour euh, prendre des mesures. Donc, euh, chez nous, ça fonctionne comme ça. Euh, des habitants nous signalent par mail, par téléphone, ils nous disent « dans notre rue, trop de vitesse ». Alors, on en parle avec la police locale, ils mettent le radar, TMS, on reçoit le rapport, la vitesse est exagérée, on met des coussins berlinois ou on aménage d'une autre façon la rue. Voilà, et puis, on va un dernier mot là-dessus, il y a aussi cette mode parfois des, des rodéos ou des courses de voitures un petit peu sauvages. Il y a eu 31 véhicules saisis, je pense, hein, sur l'ensemble de la zone de police depuis un an. Euh, C'est un phénomène qui, qui existe toujours ou il est en train d'être réduit Existe toujours et de nouveau la vigilance des habitants. Ils peuvent téléphoner et plusieurs connaissent déjà par cœur euh, téléphoner la police qui va se mobiliser pour intercepter. Du coup, le résultat que vous venez de me euh, mentionner euh, on est la preuve. Ouais. Alors, je voudrais qu'on... Il nous reste deux minutes, Adélie de Je voudrais qu'on parle d'un autre sujet, mais qui vous concerne aussi, c'est celui des pistes cyclables. Il a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre. Euh, alors, il y a, sur la, votre commune, il y a évidemment des pistes cyclables qui ont été installées par la région. Hein, euh, boulevard du Lambermont, par exemple. Euh, il y a des pistes cyclables qui sont d'initiative communale autour du parc Josapha, je crois. Euh, elles sont... Faites pour durer ou elles sont euh, éventuellement euh, des pistes cyclables qu'on va retirer s'il y a tout trop de protestations euh, Toute infrastructure commence avec des périodes test. Donc effectivement, on est en période test avenue Azalée, on est en période test euh, avenue euh, Lambermont. Avec les riverains, quartier Azalée, on est autour de la table même ce soir et hier soir pour voir euh, comment cette piste cyclable bidirectionnelle côté façade, côté parc, Qu'est-ce qui est la meilleure, euh, le meilleur choix définitif, mais toujours piste cyclable En ce qui concerne les 4 km de piste cyclable nouveau de la ministre Van den Brandt, entre Mézère 
et euh, le pont Van Praat. Euh, on était autour de la table euh, aussi il y a quelques jours avec euh, Bruxelles Mobilité pour avoir un plan définitif dans un délai de deux ans. Ouais. Donc on commence avec des tests, mais vraiment euh, dans l'idée de continuer et de changer l'espace public parce qu'il y a beaucoup plus de cyclistes et je peux vous dire avec un partenaire comme Graag Fitzersbond, ils nous donnent aussi des chiffres. Hein. Ils nous disent par exemple qu'à Avenue Azalé, 40% de plus d'enfants utilise maintenant cette piste cyclable. Et c'est pour ça qu'on le fait. Ouais, ça veut dire que euh, ces aménagements-là, vous tirez un bilan positif, ils vont rester. On sait qu'avenue des Allées, il y, y a un peu de contestation. Il y a des riverains qui protestent, il y en a d'autres qui euh, applaudissent, mais il y en a beaucoup qui protestent. Euh, et ceux qui protestent disent, oui, mais on ne nous écoute pas. Qu'est-ce que vous leur répondez eh ben, Si on les écoute et on entend leurs protestations, on entend aussi les applaudissements. Et avec euh, une enquête où euh, plus que 100 000 300 euh, répondants euh, on vient donc de, de recevoir. On va regarder euh, ce qu'on peut faire, mais le choix pour une infrastructure en sécurité pour les cyclistes, ça c'est un choix euh, tout d'abord. Et puis comment l'aménager, on en discute avec les habitants. Ça veut dire que les pistes cyclables resteront, on discute de l'aménagement si j'ai bien compris. Euh... Mais c'est une responsabilité de s'occuper de, de la sécurité, donc on, on ne peut pas mettre en, en, en danger, euh, comme je dis, 40% de plus d'enfants qui utilisent cette piste cyclable, on ne va pas les mettre en danger. Donc ça c'est, et je sais qui a une bonne ambiance d'habitants de ce quartier-là, qui aiment leur quartier. Et je suis sûre qu'eux aussi, c'est ce qu'ils veulent euh, de la sécurité, aussi pour les enfants à vélo. Merci beaucoup Adelaide Bittebir d'avoir été notre invitée ce midi. Je rappelle, vous êtes l'échevine de la mobilité pour la commune de Scarbeck. Merci à vous d'avoir témoigné sur ce, cette expérience carbécoise de la zone 30 qui deviendra donc la règle pour l'ensemble de la région bruxelloise à partir du 1er janvier.